ಗೆಳೆಯರೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವಿವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪಾಲಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಹಣವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಸಸ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೌಂದರ್ಯದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋ ಸಸ್ಯ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ನೆಟ್ಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಲಿಫಾ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಿ ಗಿಡ ಅಂತಲೂ ಹಿಂದಿಲಿ ಕುಪ್ಪಿ ಖೋಕ್ಲಿ ಅಂತಲೂ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪ ಮೇನಿ ಅಂತಲೂ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಿ ಮೇನಿ ಕಿರಾಯಿ ಅಂತಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹರಿತ ಮಂಜರಿ ಅಂತಲೂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡೋ ಈ ಸಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಲೆಗಳ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಳೆಯ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಸ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾವು ಚೇಳುಗಳ ಕಡಿತದ ವಿಷಕ್ಕೆ ಮದ್ದಾಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ವರೆಗೆ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳವರೆಗೆ ಮುಖದ ಕೂದಲು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳನ್ನ ನೋವನ್ನ ನಿವಾರಿಸೋವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗತ್ತೆ ಈ ಕುಪ್ಪೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಕೋಸಿನ್ ಫೈಟೋಲ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋ ಆಕ್ಟಿನೈಡಿಯೋಲೈಡ್ ಲೋಲಿಯೋಲೈಡ್ ಟ್ರೈಕೋಸಿನ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಿವೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳ ರಸ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಅರಿಶಿಣವನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಆವಿಯಾಗಿ ಬರೀ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದನ್ನ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ವಾಸಿಯಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದೇ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಆವಿಯಾದ ನಂತರ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂಳೆ ನೋವು ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ನೋವು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಕೂದಲಿಗೆ ಏನೇನೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಈ ಗಿಡದ ತಾಜಾ ಎಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಅರಿಶಿಣ ಹಾಗೂ ಕೊನ್ನೇರಿ ಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಮುಸ್ತಕವನ್ನ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಅನವಶ್ಯಕ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬಹುದು ಇನ್ನು ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಜಗ್ಗಿ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಉರಿ ಹಾಗೂ ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಗಾಯಗಳು ಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಈ ಎಲೆಗಳ ರಸಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಅಲ್ಸರ್ ಗುಣಪಡಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಅರಿಶಿಣದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹುಣ್ಣುಗಳು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಜಂತು ಹುಳುಗಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುತ್ತವೆ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೈಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲೆಯ ಕಷಾಯದಿಂದ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೊಳಕು ಮಂಡಲದಂತಹ ಹಾವುಗಳು ಕಡೆದಾಗ ಈ ಎಲೆಯನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಅದರ ಕಷಾಯವನ್ನ ಕುಡಿಸೋ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಾವು ಕಡಿದ ಜಾಗವನ್ನ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದರ ಕಷಾಯನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತ ಒಡೆದು ಹೋಗೋದನ್ನ ತಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರದ್ದು ಇನ್ನು ಈ
ಇದು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಗುಣ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇವನೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಚರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಕೂದಲ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇವಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ಅಥವಾ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ವಾಂತಿ ಉಂಟಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಂತೆ ಬೆಳೆಯೋ ಕುಪ್ಪಿ ಗಿಡದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಔಷಧೀಯ ರಹಸ್ಯ ಇದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹರಿತ ಮಂಜುರಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಔಷಧ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಎಂ ಟು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ